శుభం బియాదు శ్రీ గురుబ్యో నమ పుబ్బా నక్షత్రం వారికి రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు ఏ విధంగా ఉంది కొంచెం క్లుప్తంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం నక్షత్రాధిపతి శుక్రుడు రాశ్యాధిపతి రవి మహా అద్భుతం గురు దృష్టి పడ్డము ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ అద్భుతం అంటే మహా అద్భుతంగా చెప్పచ్చు అనమాట గత ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు సంవత్సరాల నుండి మనకు జరగని ఎన్నో పనులు పెండింగ్లు ఉన్నవన్నీ ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుండి ఒకటి ఒకటి అనుకుంటూ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళు కన్యాదానం చేయడం మగ పిల్లలతో వివాహం చేయించడం గృహప్రవేశం చేయించడం ఇలాంటివి ఎన్నో శుభకార్యాలు వాళ్ళ ఇళ్ళలో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలకి వివాహం జరగకపోతే ఈ సంవత్సరం తండ్రి ద్వారా తండ్రి జాతకంలో ఉన్న ఈ ఫలితం ద్వారా సంతానముకి వివాహం జరగడము శుభకార్యాలు జరగడం గృహప్రవేశం చేయించడం ఈ గృహప్రవేశం చేసి కొత్త ఇంట్లోనే ఆనందంగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఈ పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగానే ఈ సంవత్సరం బాగానే కనిపిస్తుంది చెప్పగలుగుతాం అంట ఇక నక్షత్రాధిపతి శుక్రుడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం అనేది ఏప్రిల్ నుండి మా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది మేడం ఏప్రిల్లో శుక్రుడు అనేవాడు ఆల్మోస్ట్ వృషభలోకి వస్తాడు ఆ ఏప్రిల్ మే ఏప్రిల్ జూన్ ఆ మూడు నెలల్లో నీ శుభకార్యాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ప్లాన్ చేసుకోండి పిల్లలకు వివాహ విషయంలో అనుకున్నది మే జూన్ జూలై అంటే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆ టైంలో మీకు ఒక శుభకార్యం చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి దానికి మొదటి నుండి ప్రిపేర్ అయిపోండి ప్రిపేర్ అయిపోతే బాగుంటుంది చెప్పుకెళ్తాం మేడం తర్వాత ఈ పుబ్బా నక్షత్ర వారికి రక్షత్రాబాద్ శుక్రుడై ఉండి రవి ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం మొదటి నుండి కూడా కోరికలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కోరికలు అనేది తీర్చడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మార్గంగా ఈ సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉండని చెప్పచ్చు గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉండి ఏదైనా సాధించగలం అంటాం సో అటువంటి గురువు యొక్క అనుగ్రహం సంవత్సరం మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి ఏ కోరిక ఉన్నా ఆ కోరిక ఈ సంవత్సరం తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేయండి మీకు సక్సెస్ఫుల్ అంటే మేజర్ డిసిషన్స్ అనమాట అంటే ఏదో చిన్న చిన్న వస్తువులు కొనుక్కోవడం కోసం మనం ఆలోచించక్కలేదు మేజర్ డిసిషన్స్ ఏదైతే లైఫ్కి సంబంధించిందో అవన్నీ తీర్చుకోవడానికి ఈ సంవత్సరం అంతా ప్రయత్నం చేయగలిగితే అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి కొంత ఫలితం అనేది పాజిటివ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఇకపోతే మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఈ సింహరాశిలో ఉన్న ఈ పుబ్బా నక్షత్రానికి ఒక విశేషమైన స్థితి ఒకటి కనబడుతుంది ఏంటంటే రాకరాక గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి గురువుకి శుక్రుడికి మనకు పడదు కానీ ఇద్దరు సమూహ్యులు లేనప్పటికీ కూడా ఈ పంచమస్థానం ఉన్న గురువు అక్కడ నుండి ఈ యొక్క పుబ్బా నక్షత్రం యొక్క భాగ్యస్థానం కూడా చూస్తాడు కాబట్టి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సంతానానికి విధంగా కొంత భాగ్యము తర్వాత లక్ ఫేవర్ కూడా జరిగే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళకి లక్ లక్తో కూడిన యోగాలు కొన్ని కనబడతాం అంట లక్ అంటే ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నంగా ఒక చోటకు వెళ్తుంటే ఇంకెక్కువ ప్రయత్నం ఇంకోటి ఏదో జరగడము ఇటువంటి సంఘటనలు ఎక్కువ ఈ సంవత్సరం జరగడం వల్ల కొంత లాభంలో ఉంటాయి కదా తప్ప నష్టం జరిగే అవకాశం ఆర్థికంగా వనరులు కానీ నష్టపోయే అవకాశం అయితే పుబ్బా నక్షత్రానికి ఏమాత్రం కనిపిస్తే చెప్పగలుగుతాము ఏదైనప్పటికీ వీడు చేసుకోవాల్సింది అంటే అమ్మవారి యొక్క చండి మంత్ర సాధన చండి అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని నిత్యం సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతా శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల